சீனா உடனான எல்லை பிரச்சனையில் சமரசத்திற்கு இடம் கிடையாது என்றும் ஒரு அங்குலத்தை கூட விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதிபட கூறியுள்ளார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான இரண்டாவது ஆட்சியின் ஓராண்டு நிறைவையொட்டி நியூஸ் எயிட்டீன் குழும செய்தி ஆசிரியர் ராகுல் ஜோஷிக்கு அமித் ஷா சிறப்பு நேர்காணல் அளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் பாஜக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தியிருப்பதாக கூறினார் கொரோனா ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்துவதை முன்கூட்டியே அறிவித்திருந்தால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்பும் ஆவலில் முண்டி அடித்துக் கொண்டு செல்ல முயன்றிருப்பார்கள் என்றும் இதனால் பெரும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கும் என்றும் விளக்கம் அளித்தார் उनकी बस्तियों में घुमाया कि कोई जल्दबाजी न करे परंतु फिर भी कुछ लोग रोड पर निकल गए हैं और ऐसे दृश्य बने हैं पांच छह दिन तक ये चला उसके बाद हमने जो व्यवस्था करी वो लोग समझने लगे और स्ट्रक्चर व्यवस्था से ही जाने लगे ऊरडंगाल बाधिकपट्ट புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உதவ மாநில அரசுகளுக்கு தேவையான நிதியை மத்திய அரசு வழங்கியதாக கூறிய அவர் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்காக இயக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயில்களில் எண்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் இறப்பிற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து வருவதாகவும் கூறினார் லடாக்கில் நிலவும் எல்லை பிரச்சினை தொடர்பான கேள்விக்கு இந்தியாவின் நிலம் அல்லது தண்ணீர் பங்கீட்டில் எந்த சமரசத்திற்கும் இடம் கிடையாது என்று அமித் ஷா உறுதிபட தெரிவித்தார் देखिए मैंने कहा ना अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के स्तर पर दोनों स्तर पर बातचीत हो रही मगर किसी से हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है हमारी नीति अफर है अडीग है कि हमारी सीमाओं का ना कोई उल्लंघन कर सकता है ना हमारे सार्वभौमत्व पर कोई सवालिया निशान लगा सकता है इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और डिसअपॉइंटमेंट तो तब होता है जब विफलता मिलती है विफलता मिलने की कोई संभावना नहीं குடிமக்கள் திருத்த சட்டம் யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிக்காது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் அனந்த் சர்மா கபில் சிபல் குலாம் நபி ஆசாத் ஆகியோர் கூறிவரும் நிலையில் இச்சட்டத்திற்கு எதிராக டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் பங்கேற்றது ஏன் என்று அமித் ஷா கேள்வி எழுப்பினார் अभी सी के लिए जो भ्रांति फैलाई गई है उसको हम ढंग से इस देश की माइनॉरिटी को बताना चाहते हैं ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழைகளுக்கு நிவாரண நிதியை பணமாக வழங்க வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி போன்றோர் கூறுவதை பெரிதுபடுத்த தேவையில்லை என்று கூறிய அமித் ஷா இதுவரை நாற்பத்தோரு கோடி மக்களுக்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நேரடியாக வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனாவால் உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் முடங்கி கிடப்பதை இந்தியாவிற்கு சாதகமானதாக மாற்ற மத்திய அரசு உறுதிபூண்டிருப்பதாகவும் அமித் ஷா குறிப்பிட்டார்